Timnas Indonesia berhasil meraih satu poin setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Indonesia mencetak gol melalui Sandy Walsh. Dan Arab Saudi berhasil mencetak gol dengan cara yang hampir serupa dengan Timnas Indonesia. Nah, maka di video kali ini, aku akan memberikan sedikit opini ku terkait dengan pertandingan tadi malam. Uh, aku akan memberikan paling tidak kritikan dan pujian terkait dengan uh, laga tadi malam. Oke. Okay? Tapi sebelum itu, tidak bosan-bosannya aku mengatakan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, like, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oke. Okay? Um, yang pertama, aku ingin memberikan kritikan terlebih dahulu deh. gitu. Yang baik-baiknya kita simpan di akhirnya kayak gitu. Agar happy ending lah. Kayak gitu lah kurang lebih. Oke, okay, yang pertama itu kritikan gue dulu gini. Di setengah jam pertama permainan, 30 menit pertama permainan, ya bisa dibilang... Ya Arab Saudi menguasai pertandingan Tapi mereka minim kreativitas Minim peluang Bahkan minim uh, Apalagi bahasanya minim, minim shot ke gawang lah gitu kan Tapi timnas Indonesia walaupun kita bertahan Tapi kita mengandalkan counter attack Pemain kayak uh, Urat Mangun, Rafael Struck Witan, kemudian Tom Haye Kemudian uh, siapa lagi Sandy Walsh itu selalu mengancam Uh, apa namanya mengancam gawangnya dari Saudi gitu nah kritikanku adalah pada saat uh, terlepas dari golnya golnya nanti itu terkait dengan pujian nah kritikanku adalah pada saat kita mulai build up bukan counter attack kayak kalau counter attack kita ya top kalau aku bilang dalam artian kita tidak hanya mengandalkan speed tapi juga satu dua sentuhan yang yang sangat fluid lah itu nanti aku bahas oke okay? nah kritikanku adalah pada saat rasa aku kalian juga setuju pada saat kita build up, tidak ada gelandang yang mau menjemput bola gitu. Tidak ada pemain yang 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 mau menjemput bola either itu siapa yang yang seharusnya kan yang menjemput bola itu kan pemain kayak Ivar Jenner, pemain kayak uh, Tom Haye, pemain kayak uh, Rafael Strike dia kan lebih ke false nana, enggak apa enggak 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 striker striker kali lah kayak gitu. Itu kan tugas pemain menjemput bola ke belakang pada saat Martian Paes ataupun tiga back kita itu menguasai bola. Cuman pada kenyataannya tidak ada pemain yang yang menjemput bola sehingga back dan juga kiper pada saat menguasai bola mereka tidak punya pilihan sehingga mereka memilih apa long ball long ball long ball akibatnya apa akibatnya pada saat Martin Paes uh, itu melakukan blunder karena apa dia tidak memiliki opsi passing seharusnya pada saat Martin Paes menguasai bola gelandangnya ini turun meminta bola sedangkan di situ dia cuma punya dua opsi dan dua opsinya ini sedang di dipres oleh Arab Saudi dia nggak punya pilihan jadi dia dribbling lah ke kiri kemudian timing dia salah malah nyeliding pemainnya Arab Kem beruntungnya dia berhasil save save penaltinya Arab Saudi beruntungnya demikian gitu kalau nggak kalau itu gol ya Indonesia cuma dapat nol poin gitu nggak 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 dapat poin gitu nah itu yang aku bilang kenapa aku nggak tahu ya mungkin Apakah ini strategi Shin Taeyong? Rasaku ini strategi Shin Taeyong. Dia nggak mau bermain uh, secara mengambil resiko. Dia lebih minim resiko ya. Dapat satu poin udah syukur. Mungkin itu mungkin yang diinginkan Shin Taeyong. Karena bisa kita lihat kalau misalkan Shin Taeyong itu tidak tidak suka dengan dengan apa yang dilakukan oleh pemainnya, dia akan marah-marah dan hal itu akan berubah di lapangan gitu. Pas pasti Shin Taeyong marah-marah. Feelingku ini adalah adalah Uh, apa namanya adalah uh, apa namanya bahasanya adalah instruksi dari Sintayong bahwasanya ya udah kita menempatkan ketika bola di back kita menempatkan 6 sampai 7 pemain di depan bola yang tidak ada menjemput bola kita lebih mengandalkan counter attack lebih mengandalkan long ball atau pemain direct gitu mungkin itu dari instruksi dari dari Sintayong apakah salah ya nggak salah ya dia berhasil meredam permainan dari si si Arab Saudi yang nggak ada kreativitas tapi kan Ya, riskinya ya itu, resikonya ya pada saat seperti keadaan Martin Paes. Kalau keadaan Martin Paes terulang 2-3 kali, apa iya Martin Paes bisa bisa nge-save penalti sampai 2-3 kali kalau bisa woi, top ini pemain gitu kan. Tapi tapi kan yang jadi masalah kalau kalau itu gol ya, kita udah kebobolan paling tidak 2-3 gol. Nah, itu kan bisa jadi masalah untuk mental pemain uh, karena momentumnya hilang. Mereka lagi enak-enaknya bermain kemudian kebobolan. Kan itu mempengaruhi mental dan juga fisiologi psikologi mereka pada saat bermain. Menurutku itu si kritikanku terhadap uh, permainan tim Master Manto. Walaupun walaupun secara overall kita bermain bagus gitu. Nah, kemudian itu kritikanku. Kemudian uh, kritikanku cuma satu, cuma itu doang gitu. Nah, kemudian pujiannya adalah yang pertama uh, apa ya bahasanya? Aku melihat 
Sintayong apa bahasanya? Chemistry antara pemain dan Sintayong itu sudah terjalin. Sintayong paling tidak sudah melatih timnas 5 tahunan ya. Dipotong Covid ya mungkin 5 tahunan lah. Kemudian diperpanjang kan. Artinya Sintayong sudah tahu apa yang di apa yang baik untuk pemain dan pemain sudah tahu apa yang diinginkan oleh Sintayong. Contohnya, pada saat bertahan kita harus pakai formasi 541 gitu. Pada saat menyerang kita menyerang dengan 32 3241 kayak gitu pada saat menyerang gitu. Ataupun kadang dua back di belakang cumanan. Rizky Ridho naik kemudian uh, kemudian uh, si ini siapa? Sandy Wash masuk inverted ke dalam kayak gitu kan. Ataupun si ya ya kayak, kayak begitu. Jadi rasaku sudah sudah ada chemistry antara mereka maka aku bilang ini tim kalau dipertahankan apalagi kalau ditambah striker yang agak yang yang mematikan rasaku ini tim mengerikan kalau aku bilang secara secara komposisi ya bukan secara belum kita belum bicara menang dan permainan secara komposisi ini mengerikan kalau aku bilang. Nah, kemudian yang menjadi pujianku lagi adalah bukan ini kita di luar skor, oke? Okay? Yang 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 jadi pujianku adalah pergantian posisi antara pemain itu sangat fluid, sangat smooth, sangat 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 apa ya sangat encer sangat cair gitu ya yang mana kita menonton kayak ih seru ya kayak kita nonton ya kasarnya kayak kita nonton City Liverpool pada saat bertahan mereka pakai formasi sekian pada saat menyerang mereka pakai formasi kayak gini gitu kemudian pertukaran posisi antara yang paling aku suka adalah seperti contoh contohnya di gol pertama pertukaran posisi antara Rafael Stroke kemudian Uh, urat mangun kemudian witan gol pertama itu kan sangat bagus secara secara sis secara permainan gitu loh bola itu datang ke Rafael eh, pertama kalau nggak salah ya kepada witan kalau nggak salah ya ke witan kemudian witan passing ke strike strike satu dua dengan dengan si si ini si si witan kemudian witan tahan sebentar kemudian datang urat mangun urat mangun tahan sebentar di kotak penalti dia balik badan dan dia shooting dan kena Sandy Walsh dan deflected. Itu gol. Nah, itu kan pertukaran-pertukaran posisi kayak gini kan nggak pernah kita lihat di timnas sebelumnya gitu. Belum itu masih di sisi kanan. Kalau di sisi kiri nanti Urat Mangun uh, apa namanya pertukaran posisi antara Tom Haye, Urat Mangun, Rafael Strike kemudian uh, siapa lagi? Um, siapa? Nathan Choaon gitu. Pertukaran posisi mereka sangat fluid. Yang mana ya aku harus bilang ya aku harus bilang bahwasanya walaupun Rafael Stroke tadi malam banyak buang-buang peluang dan keputusannya banyak yang salah. Iya, yes, kalau aku bilang seluruh permainan itu melibatkan Rafael Stroke. Usul khususnya di 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 lini tengah. Bola ke kiri dia ikut ke kiri, bola ke kanan dia ikut ke kanan, bola ke belakang dia ikut ke belakang, bola di kotak penalti dia nunggu di kotak penalti. Artinya bukan striker kayak siapa ya? kayak Haaland yang yang strik di di kotak 16, tapi dia lebih ingin ter ya kayak Firmino lah, lebih ingin terlibat dalam permainan, lebih ingin terlibat dalam dalam sistem kayak gitu yang menurutku ya which is good which is good which is good gitu enggak 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 ada masalah bagus kayak gitu ya tinggal lagi eksekusinya kan kayak gitu lah itu itu yang menurutku kayak wih keren ya kayak gitu maksudku yang pergantian posisinya itu keren kemudian yang menjadi yang buat aku emes lagi adalah permainan satu dua sentuhan antara tim mas itu kan keren contohnya ya gol gol pertama Witan Witan uh, aku atas dari Rizky Ridho atau dari siapa ya kemudian Witan dengan si si Witan dengan Rafael Strike kemudian Rafael Strike dengan Urat Mangun banyaklah momen-momen baik itu di belakang di tengah di kiri di kanan di depan ya, ya lagi-lagi memang ya kita nggak punya goal getter yang bisa bijang bisa dua peluang satu gol ya tapi secara permainan di belakang di tengah oh uh, itu ya kalau aku bilang top gitu untuk ukuranku ya untuk ukuranku top secara secara satu dua sentuhan nggak banyak nggak banyak nggak lama mikir kita dapat bola langsung passing dapat bola langsung passing kayak gitu itu makanya aku bilang aku lebih uh, aku prefer itu memainkan Witan daripada Marcelino karena Marcelino ya menurutku ya one ya Marcelino one of the best di Indonesia ever gitu gitu loh tapi ya menurutku aku lebih suka Witan karena Witan dapat bola Mungkin dia dia punya kecepatan ketika dia sprint dia bisa ngelewatin orang, kemudian dapat bola dia bisa satu dua sentuhan. Sedangkan Marcelino ketika dapat bola dia lebih lebih cinta dengan bola lah. Karena posisi karena posisi dia juga posisi dia kan posisi di belakang striker yang sebagai pemain kreatif yang yang cinta dengan bola lah image-nya itu. Enggak ada masalah gitu selagi dia bisa narik dua tiga pemain kemudian dia passing. Masalahnya sekarang kan dari Marcelino ya ketika dia dapat bola dia kadang nggak bisa 
nggak bisa ngehold bola itu nggak bisa melindungi bola itu untuk untuk agar bisa terjadi peluang gitu itu yang jadi masalah sama Marcelo makanya di previewku kemarin aku bilang aku prefer itu memasang urat mangun di kiri di depan Rafael Struck kemudian di kanan Witan karena Witan etos kerjanya bagus dia punya kecepatan dan dia punya visi ke satu dua sentuhannya itu bagus tidak seperti Marcelino yang cinta dengan bola ini lebih kepada taktik karena kalau kita main counter attack kita nggak Gini deh, kalau kita bermain counter attack, kita nggak bisa memasang pemain yang cinta dengan bola. Kita harus memasang pemain yang cepat, kemudian memasang pemain yang yang bisa main dua sentuhan dan tidak tidak cinta dengan bola. Sedangkan uh, si Marcelino itu lebih cinta da- dengan bola daripada si Witan. Makanya aku bilang Witan deh yang pasang dan betul Sintayong itu memasang Witan gitu loh. Itu, itu, itu itulah analisa aku yang kemarin kayak gitulah. Kemudian yang hal lain yang bikin aku mes juga adalah penampilan Martin Paes di luar dia blun nggak blun ya blunder lah bisa dibilang di, bl- di luar blunder dia kemudian dia save ya kalau menurutku ya luar biasa ini pemain beberapa kali dia save mungkin ada tiga tiga momen ya tiga momen dia melakukan save luar biasa satu dari luar kotak penalti kemudian di menit-menit akhir yang ditinggal satu lawan satu kemudian penalti yang dia save ya kemudian di awal-awal pertandingan dia dia kecoh itu pemain pemain Arab Saudi ya kalau ya, makanya aku bilang ya semua pemain bola ya, terutama aku kalau kita main kita punya kiper yang bagus yang tenang yang kalau sebagai orang terakhir bisa menghambat menghambat gol ya kita main di depan itu tenang karena kita tahu kalau kita dilewatin kita masih punya penjaga gawang yang bisa menyelamatkan bola dari kebobolan kan kan gitu jadi secara psikologi kita yang bermain di depan dia ya udahlah kita main aja tenang aja di belakang kita masih punya seorang Martin Paes ataupun seorang seorang penjaga gawang yang bagus gak gitu loh ngerti nggak jadi ya memang kelebihannya dari Hernando ya dia tinggi dan juga dia bisa menimani bola dengan kakinya ya kalau Hernando secara refleks sama Martin Paes ya bisa di bisa diadu rasa aku 11-12 aja mereka kalau misalnya secara fi secara secara refleks ya cuman kalau secara uh, memainkan bola ya Hernando masih di bawah Martin Paes lah karena Hernando juga masih 22 tahun 21-22 tahun masih panjang lah karirnya gitu nah itu yang kemudian menjadi pujianku itu ya, yang pertama kita pergantian posisi yang cair kemudian satu dua sentuhan yang smooth kemudian Martin Paes nah kemudian oh satu lagi si kritikanku terkait dengan dengan si uh, Rafael Strike gitu gini aku merasa Rafael Strike ini tidak memiliki cukup bagus visi ya maksudnya di luar dia sangat terlibat di permainan dan bermain bagus tadi malam gitu bermain nggak bagus lah bermain bekerja keras tadi malam Ya rasaku ada banyak momen dia membuang buang peluang dan juga keputusan yang salah. Yang pertama, uh, momen yang sama, momen yang sama itu adalah pada saat dia dapat bola di di, di sebelah kanan penyerangan kita. Kemudian dia nggak melihat urat mangun di sebelah kiri. Itu yang pertama. Kan ada kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prosesnya hampir sama. Yang pertama dia nggak passing ke ke urat mangun karena dia nggak scanning dulu sebelum terima bola. Yang kedua. Dia udah scanning, udah passing ke urat mangun, tapi nggak sampai bolanya. Bolanya itu nanggung, jadi bisa disapu oleh pemain Arab. Kemudian yang ketiga itu adalah pada saat uh, Martin Paes itu berhasil uh, ngeblok penaltinya dari Arab Saudi. Kan kita counter attack, ada 2-3-4 pemain yang siap menerima bola dari Rafael Struck. Dia mau passing ke kanan, cuman bolanya nyangkut. Gitu. Ya mungkin lebih kepada suwe aja lah kalau bolanya nyangkut. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi ya... Di, tapi secara overall semua pemain timnas bermain bagus khususnya yang aku yang aku mes adalah penampilan dari dari Rizky Rido yang lugas seperti biasa lugas nggak banyak cerita nggak main tanpa resiko dapat bola dapat bola buang kalau bisa passing dia passing kemudian yang bikin aku mes lagi adalah Kelvin Ferdong jadi tiga back di belakang biasanya kan dia back back kiri di klub pun dia kan main di back kiri kemudian Chowon yang main di back kiri kemudian Ferdong sebagai tiga back sejajar di depan Martin Paes ya secara overall ya menurutku kita seri cuman secara mental kita menang kita menang secara mental walaupun secara skor kita seri dapat cuman satu poin cuman secara mental secara psikologi kita tenang nah nanti tinggal lagi bagaimana kita bisa me- mengelola euforia ini menjadi sebuah hal yang positif pada saat melawan Australia di kandang seharusnya ya nantilah aku buat previewnya terkait dengan dengan Australia itu nanti kita buat previewnya lah. Maka dari itu kalau aku pribadi semoga pada saat melawan Australia kita nggak jumawa, kita nggak besar kepala karena bermain bagus pada saat lawan Arab. 
Semoga hal itu bisa di, dikendalikan oleh Shin Taeyong sebagai manajernya. Oke? Okay? Itu dulu terkait dengan kritikan dan dan pujianku kepada timnas. Ya, semoga kita lebih baik lagi. Uh, terima kasih. Semoga terhibur.